ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை கிச்சன் இன்றைக்கி வந்து சப்பாத்திக்கு தொட்டுக்கிறதுக்கு சூப்பர் குயிக்காக ஒரு சைட் டிஷ் பண்ண போகிறோம் இதுக்கு பேர் பன்னீர் குல்ஷன் இந்த பன்னீர் சைட் டிஷ்க்கு நீங்கள் ஊற வைக்க வேண்டாம் அரைக்க வேண்டாம் அது மாதிரி எந்த விதமான கஷ்டமான ஒர்க்குமே கிடையாது பட் சட்டுன்னு பண்ணிடலாம் வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்ட்டு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு பேனை ஸ்டவ்வில் வச்சு சூடானதும் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் விட்டுக்கலாம் எண்ணெய் சூடானதும் அரை டீஸ்பூன் ஜீரகம் இதை சேர்த்து நல்லா பொறிச்சுக்கலாம் நல்லா பொறிஞ்சிருச்சு இப்போ வந்து மூணு வெங்காயத்தை சாப் பண்ணி வச்சுருக்கேன் நல்லா ஃபைனாக அதை சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் வெங்காயம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பிங்க் கலராக ஆகணும் அது வரைக்கும் வதக்கிக்கணும் அடுத்த ஒரு டீஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நான் வீட்லேயே பண்ணினது ஒரு இன்ச் துண்டு இஞ்சியும் நாலு பூண்டு பல் ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து நல்லா இடித்து இந்த மாதிரி பேஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இது சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இப்போ டென் டு ஃபிஃப்டீன் செகண்ட்ஸ் நல்லா கிளறிட்டே இருந்தீங்கன்னா பேனில் ஓட்டாமல் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு பச்சை வாசனை போய் நல்லா ஃப்ரை ஆகிடும் பச்சை வாசனை போனதும் ஒரு டீஸ்பூன் மிளகாத்தூள் ஒரு டீஸ்பூன் மல்லித்தூள் அரை டீஸ்பூன் மஞ்சத்தூள் ஒரு டேபிள் ஸ்பூன் சன்னா மசாலா பவுடர் இது எல்லாத்தையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம சேர்த்த இந்த பவுடர் எல்லாம் வந்து எண்ணெயிலேயே நல்லா ஃப்ரை ஆகணும் அண்ட் வெங்காயத்தெல்லாம் நல்லா கோட் பண்ணிவிடும் நம்ம ஆட் பண்ண எண்ணெய் எல்லாத்தையும் இதை நல்லா அப்சார்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த மிக்சர் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக ட்ரை ஆகிடும் அது வரைக்கும் ஃப்ரை பண்ணிக்கணும் லோ ஃப்ளேமில் ஃப்ரை பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து பவுடர் எல்லாம் தீஞ்சு போகாமல் நல்லா ஃப்ரை ஆகும் நல்ல பவுடர் எல்லாம் ஃப்ரை ஆகிடுச்சு இப்போ மூணு தக்காளியை வந்து பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் இங்கே வந்து ரெண்டு கேப்சிகம் கொடை மிளகா அதையும் வந்து நல்லா க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் சேர்த்து நல்லா வதக்கிக்கலாம் இந்த ஸ்பைஸ் பவுடர் கோட் பண்ணின வெங்காயம் வந்து தக்காளி அண்ட் கேப்சிகம் ரெண்டுத்துக்கூடவும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணணும் அது வரைக்கும் சாட்டே பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த டிஷ்க்கு தேவையான அளவு உப்பு கால் கப்லேருந்து அரை கப் வரைக்கும் தண்ணி விட்டுட்டு எல்லாத்தையும் ஒன்றா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இந்த பேனை க்ளோஸ் பண்ணிவிட்டு 4 to 5 minutes வரைக்கும் மீடியம் ஃப்ளேமில் நல்லா கொதிக்க வச்சுக்கலாம் கிரேவி நல்லா கொதிச்சிருக்கு பச்சை வாசனை எல்லாம் போயிடுச்சு அண்ட் அதோடு நம்ம சேர்த்த எண்ணெய் எல்லாம் பிரிஞ்சு மேலே நல்லா மிதக்குது பாருங்கள் இப்போ வந்து நம்ம இரநூறு கிராம் பன்னீர் இந்த மாதிரி க்யூபாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை சேர்த்துக்கலாம் அதோட ரெண்டுலேருந்து மூணு டேபிள் ஸ்பூன் பொடியாக நறுக்கின கொத்தமல்லி அதையும் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் பன்னீர் வந்து கிரேவி கூட நல்லா மிக்ஸ் ஆகணும் அது வரைக்கும் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டதும் டூ மினிட்ஸ் வரைக்கும் இது லோ ஃப்ளேமில் குக் பண்ணிவிட்டு ஸ்டவ்வை நம்ம ஆஃப் பண்ணிடலாம் கடைசியாக வந்து ஒரு பெரிய பிஞ்ச் கசூரி மேத்தி அதை வந்து நல்லா ரப் பண்ணிவிட்டு அதையும் வந்து சேர்த்துடலாம் ஒரு டீஸ்பூன் லெமன் ஜூஸ் ஃபைனல் டச் அது தான் அதை சேர்த்துக்கலாம் நம்ம ஸ்டவ் ஏற்கனவே ஆஃப் பண்ணிட்டோம் ஸோ எப்பயுமே வந்து நீங்கள் லெமன் ஜூஸ் சேர்க்குறதா இருந்தால் ஸ்டவ்வை ஆஃப் பண்ணிவிட்டு சேருங்க லெமன் ஜூஸ் சேர்த்த அப்புறம் டிஷ்ஷை கொதிக்க வச்சிங்கன்னா கசப்பு தட்டிடும் ஸோ லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துட்ட அப்புறம் நான் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கலாம் ஒரு வாட்டி இப்போ இந்த ஃப்ளேவர் எல்லாம் வந்து பன்னீரில் நல்லா இறங்கணும் அதுக்காக பேனை மூடி போட்டு டூ டு த்ரீ மினிட்ஸ் வரைக்கும் அப்படியே நம்ம விட்டுடலாம் அவ்வளோதாங்க பன்னீர் குல்ஷன் ரெடி எவ்வளோ குயிக்காக ரெடி பண்ணிட்டோம் பார்த்தீங்களா இது வந்து செமி ட்ரையாக இருக்கும் ஸோ இது சப்பாத்தி பரோட்டா பூரி தோசை இது எல்லாத்துக்கூடவும் சைட் டிஷ்ஷாக சர்வ் பண்ணிங்கன்னா சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது ஒரு சர்விங் போல்க்கு மாற்றிட்டு மேலே வந்து கொத்தமல்லியால் கார்னிஷ் பண்ணிக்கலாம் உங்களுக்கு இந்த ரெசிபி ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு உங்களுடைய ஃபீட்பேக் கண்டிப்பாக சொல்லுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் அண்ட் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க அப்படியே பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் டேப் பண்ணுங்கள் அடுத்த ரெசிபியோடு உங்களை மீட் பண்ணுற வரைக்கும் ஹாப்பி குக்கிங் அண்